അൽനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ മുടികൊഴിച്ചിൽ താരൻ ചൊറിച്ചിൽ വരൾച്ച ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറ്റി മുടി നല്ല കറുപ്പോടെയും കരുത്തോടെയും വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തി തോന്നി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് നെല്ലിക്കയാണ് നെല്ലിക്കയുടെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് തണ്ട് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലയിലെ താരൻ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും ഉലുവയും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാനും മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പും കരുത്തും നൽകാനായിട്ട് ചുവന്നുള്ളിയും നെല്ലിക്കയും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നെല്ലിക്ക തലയ്ക്ക് തണുപ്പ് നൽകാനും ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് മൂലമുള്ള മുടികൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറാനും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നതും മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്നതും മാറാനും നെല്ലിക്ക വളരെ നല്ലതാണ് തലയോട്ടിയിലുള്ള വരൾച്ചയൊക്കെ മാറ്റി ഈർപ്പം നിലനിർത്താനും മുടിക്ക് നല്ല കരുത്തും തിളക്കവും നൽകാനായിട്ട് ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ കാച്ചിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് പകരം എള്ളെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മില്ലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഏതായാലും മതിയാകും ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാച്ചിയ എണ്ണയൊക്കെ തേക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന നീർപ്പിടുത്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളകിന് പകരം ഗ്രാമ്പു ആയാലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് തീ വളരെ കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേരുവകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിതെല്ലാം ചേർക്കണ സമയത്ത് തീ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പതഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോകും ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ എണ്ണ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം
ഇപ്പൊ എണ്ണയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടിരുന്ന ബബിൾസ് എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുത്ത എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് വിറ്റാമിൻ ഇ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ക്യാപ്സ്യൂൾസ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് മുടിക്കും സ്കിന്നിനും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മുടി പെട്ടെന്ന് വളരാനും അതുപോലെ മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കം നൽകാനും മുടി പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ എണ്ണ നമുക്ക് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും തലയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഷാംപൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെർബൽ പൗഡറോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കഴുകിക്കളയാം പിന്നെ ഏത് എണ്ണയായാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഫുൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫുൾ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്തായാലും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് താരൻ ചൊറിച്ചിലിനൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും താങ്